Hi! Good evening! I'm Tito Mark. And I'm Tita Julia. And we are from NFC Hong Kong. Yan, love. So, ano bang gagawin natin ngayon? Okay, so as we celebrate 500 years of Christianity in the Philippines, we were asked to give our top 5 churches in the Philippines. Medyo mahirap to ah. Oo nga, ang hirap. Actually, nahirapan tayong pumili oh, dito. Na. No? Ang gaganda lahat ng church sa Philippines yes. eh. So, tonight, uh, sana ma ma-share din sa kanila yung iba't ibang uh, architectural style or mga distinct features ng mga churches na napili natin. Okay. Tama ba? Okay, so sige, simulan na natin. Sige, ano ba ang ating natin? number 5? Okay, yung ating top 5 is uh, dito nagsimula lahat ng ating pananampalataya. Malamang alam ng lahat ito at ito ay matatagpuan sa Cebu City. Ito yung Santo Nino Basilica. Yan. Alam mo ba, love, tinayo ito noong 1735 to 1739. Napakatagal na. At ito ay merong architectural style na tinatawag na Baroque. Oh, so, meron ka pong i-share about Baroque? Okay. So, kapag sinabing Baroque style, ito yung very intricate and detailed features ng mga decorations sa church. Yung moldings niya, yung paintings niya, very colorful. Actually, similar dito yung ito, yung uh, St. Peter's Basilica, di ba? Yung loob niya, yung mga fresco painting. Yeah, yung sa, sa may Sistine Chapel, yes, di ba? No. So, ang ganda nun, ito may mga details sa altar ng uh, St. Peter's Basilica rin. So, mm -hmm. pag makita mo yung altar ng, ng Santo Antonio oh, Basilica, actually, Mama, ano bang meron doon? Oh, oh, yung unique feature dito, actually, pag makita niyo yung harap na altar, ang tawag doon, yung retablo, marami siyang mga niche na Marami siyang mga saints na statues na nakalagay. Tapos sa gitna yung crucifix. So, um, actually gold nga yung ano niya eh. Yung parang color niya. Yeah. Yung, yung yes, finish no. niya. Tapos yung exterior naman ng church, ang dami rin niyang detail. Tapos parang siguro yun yung theme nila. Yung labas din ng church, marami din mga niche na yung mga saints din nandun. Yung kanilang parang um, para naka relief. Para naka-okit oh, sa, naka sa, ano. sa, sa wall. Oh, yes. Yun. At saka alam mo ba, Love, ang trivia nito, no? Noong 1965, dineclare ito ni Pope Paul VI the symbol of the birth and growth of Christianity in the Philippines. Yan. So, dito talaga nag-umpisa nag lahat yung ating pananampalataya. Kasi dito dumating yung Spaniards, di ba? Yes. Para i-share sa Filipinos yung Christian faith. Yes. At dito, mas kilala yung ating uh, uh, ginagawang uh, uh, piyesta na tinatawag na sinulog every year. Mm -hmm. yeah. Okay, so for our top 4 naman, ito matatagpuan sa Ilocos Norte, ang Pauay Church. It was built in 1694 to 1710. And ang style naman itong Pauay Church is called Earthquake Baroque. Oh. So, ano ba yung Earthquake Baroque? Ikaw, ano ba sa tingin mo yung ano? Yung... <laughs> so, di ba nasabi na natin kanina yung about sa Baroque? Ngayon naman, yeah. Ito, Earthquake Baroque. So, meaning, ganun pa rin siya. Decorative, intricate yung details. Pero yung unique sa kanya is yung earthquake na word. So, ibig sabihin nun, binild yung structure niya to withstand the earthquake. So, ang special feature naman niya is yung buttresses or yung thick supports sa side ng walls ng Pauay Church. Makikita nyo, mayroong 24 buttresses doon. So, and yung, Yeah, yung shape niya actually parang stable talaga eh. Parang siyang patriangle. Pyramidal so, shape. Yeah, pyramidal shape. Mm, so, to withstand okay. the earthquake, yun talaga ang kanyang um, pinaka-distinct feature. Okay. Kaya sa loob din nito sa altar, meron din siyang makikita mo na may mga details din. ba? Kasi nandun pa rin na-apply yung Baroque style mm -hmm. ng architecture nito sa simbahan ng Pauay. At ang trivia nito lang, mm -hmm. itong Pauay pala ay merong 100 meters length. So napakahaba nito pag pumunta ka sa loob, ang haba ang altar nandoon na sa dulo, no? At napakaganda. At ito ring Pauay Church ay dineclare din ito ng UNESCO as World Heritage Site Ooh. sa Pilipinas. At itong Pauay Church ay isa rin sa mga kasama na lima sa mga pinak isa sa mga lima sa pinakamagandang baroque architecture na simbahan sa Pilipinas din. Yan. Okay, ganda. Okay, so, ang number 3 naman. Sige. Gusto ko to, number 3. So, yung mga nakaraan natin na church na nabanggit, it was designed by the Spaniards. So, nung mga dumating sila dito, sila yung mga nag-design. Pero ito, gusto ko tong 
top 3 natin kasi it was designed by Filipinos and particularly the National Artist for Architecture, yes. Leandro Loxin. Ang pangalan ng church na to is the Parish of the Holy Sacrifice. Yan. Ito ay matatagpuan sa loob mismo ng UP Diliman Campus. Yan po, nakapunta na kayo dyan. At ito mama, medyo bago to. Tinayo lang ito noong 1955. Yan. And ang kanyang architectural style is the... Contemporary, contemporary architecture. Yes. Yeah. Yeah. So, pag sinabing contemporary modern, so, iba siya kaysa dun sa normal na makikita mo na plans ng church, di ba? Yes. Na 14 cross. Ito, pabilog. Siya, bilog siya. Pabilog okay. yung plan nito. Tapos, yung uh, roof niya, ano din. Bilog so, din yung roof niya. Tapos, yung altar niya, love, nandun sa gitna. Okay? Ang idea daw nito is, para nakafocus yung mga tao lang, no? Sa gitna ng altar. No? And then, walang kolong sa loob. Mm -hmm. Hindi siya katulad sa ibang mga simbahan na mayroong kolom. Mm -hmm. So, minsan nakaka-distract, di ba? Pero ito, wala, clear siya. Okay. Tapos, nakalukit lang sa perimeter walls yung mga kolomes niya. Mm -hmm. Ang ganda. Ang ganda, di ba? Tapos, hindi lang yon Sa loob nito, ay meron din itong mga distinct features na ginawa ng mga iba't ibang yes. national artists. Oo, yun yeah. na. Actually, yung murals nito, ang nag-design nun, si Vicente Manansala. O, siya nag-paint, di ba? Yeah. Si Vicente Manansala. And then yung crucifix, saka yung altar, si Napoleon Abueva naman ang gumawa. And yung kanyang hanggang sa sahig, pati floor, si Arturo Luz. At kilala niyo yun, di ba? Mga national artist of the Philippines. Wow, ang galing yeah. pala. Kaya pala yeah. ito ay dineclared ng historical landmark sa Pilipinas. Yeah. And hindi lang yun, love. Ito mm -hmm. ay yung kauna-unahang simbahan na hugis bilog. Mm. Sa, mund, sa bansa natin mm, sa Philippines, sa Philippines. Okay. okay, so nandito na tayo sa ating top 2 So itong top 2 natin, very interesting ito lang na simbahan no? Ito ay ang San Sebastian Church Ito ay matatagpuan sa Quiapo, Manila Yan. So mm -hmm. ito ay tinayo noong 1891 no? At ito ay uh, dinisenyo ng isang Spaniard na si Hinaro Palacio Mm -hmm. And then, ang kanyang architectural style ay tinatawag na Neo-Gothic architecture. Yes. So, pag sinabing Neo-Gothic, yung Gothic style, siya yung katulad ng Notre Dame Cathedral sa Paris. Siya yung may mga pointed roof and um, steep yung roof and pointed spires. And even yung mga windows niya, yung features ng windows niya is pointed din. Ang, ang tawag dun is lancet windows. windows. Parang pointed Mer Meron na siyang bilog, niya. di ba? May Oo, rose window Meron rose window din siya. Tapos sa loob naman ng Gothic uh, churches na style is yung mga vaulted roofs. Yeah, yung rib. Yung yeah, rib. rib. Parang may mga ganun-ganun siya. Actually, very interesting yun. Know, pag pumasok ka, very grand. You know? mm -hmm. Parang mga European style na churches pag nakita mo itong San Sebastian sa loob. Yes. Pero dito naman sa San Sebastian, tinawag siya na Neo. Neo Gothic. Kasi medyo simplified na siya. Hindi siya kasing intricate nung sa Notre Dame. Yung lines niya, mas simpler. Pero Gothic style pa rin. Kasi yun nga, yung kanyang point is fast. Yun. So, yung sa pasad niya, yung may dalawang parang oh, tower. Oo, oh, oh, may dalawang tower. Tapos, naka-point yung roof. Yes. So, ang unique feature din talaga nitong San Sebastian Cathedral. Actually, very unique siya sa Philippines kasi it is the only all steel structure church in the Philippines and in Asia. And alam mo ba, lahat ng steel na components nito, galing pa sa Belgium. Ginawa sa Belgium and shipped to Philippines. Wow, napakaganda pa lang Yes, ito. kaya considered to na national treasure. Yes, sa Pilipinas. Yes, yes. Yeah. Okay, okay, so now we are here for our top one. one. So, ang top one natin is the Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception or mas kilala bilang Manila, Manila Cathedral. Cathedral. So, it's located in Intramuros, Manila and it's the seat of the Archdiocese of Manila. Um, it was designed by a Filipino architect named Fernando Ocampo and completed in 1958. Ang architectural style naman ito is called Neo-Romanesque. Pag sinabi yung Neo-Romanesque, pakidescribe niya. So, pag sinabi mong Romanesque, ito yung medieval style of architecture na sumikat sa Europa. So, normally, din, ginagamit ito sa pag-design ng mga malalaking simbahan, mga malalaking palasyo no, sa Europe before. So, ang distinct nitong uh, 
uh, Romanist is meron siya mga semicircular arch sa taas yeah. ng window, sa taas ng door. Mm-hmm. Yan. So itong Manila Cathedral kaya tinatawag siyang neong Romanist is mas simplified yung kanyang mga lines, no? Less details compared to Baroque mm-hmm. architecture. And compared to ano din to Gothic Mm-hmm. No, puro mga arches sa. Ay, imbis na pointed, ito naman, semi-circular. Yes. Okay. Kaya makikita mo yung dome niya sa gitna, yan. Yung semi-circular dome, tapos sa ilalim niyan, nandun yung altar ng Manila Cathedral. Tapos ang ganda ng ceiling niyan. Color white yung mga yung vaults na tinatawag. Yeah, very majestic. Yes, yeah. very majestic and very elegant yung loob ng Manila Cathedral. Yeah. Alam mo ba, meron pang very unique feature itong Manila Cathedral. Meron siyang 134 stained glass windows na Marian theme. So, all about Mama Mary. And it was designed by a Filipino artist, Galo Ocampo. Mm-hmm. Yan. So, Papa, that completes our top 5 Yun. churches in the Philippines. Yes. Actually, napakaganda, no? Ano bang, ano bang favorite mo doon sa lima? Mm, ang hirap. Pero actually, yung favorite ko yung number 3 by Leandro Loxi. Wow, syempre. Yeah. National artist yan for architecture. Yes. Okay. Alam ko, meron din kayo yung mga favorite churches natin sa Pilipinas. Yes, and as we celebrate the 500 years of Christianity in the Philippines, ang ganda na balikan natin yung iba't ibang churches through the centuries. It's really a testament of how the Filipino faith has grown and is alive through all these years. Yes, yeah. amen. So, we would just like to all greet you. Happy, Happy 500, 500 years, years of Christianity, Christianity in, in the, the Philippines. Philippines.